హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్లో ఫౌండరీ కాస్ట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ గురించి చాలా టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఫౌండరీ కాస్ట్ గురించి అండ్ దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పమని అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈరోజు మనం ఫౌండరీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామో సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం అసలు ఫౌండరీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి సో మనం ఫౌండరీ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకుండే ముందు క్యాల్కులేట్ చేసే ముందు ఫౌండరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మన ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో మనం నేర్చుకున్నాము సో ఫౌండరీ అంటే ఏంటి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఆ ప్యాటర్న్లు కానీ ఆ మౌల్డ్ కానీ సో క్యాస్టింగ్స్ ఎలా తయారు చేస్తాము అనేది మొత్తం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అయినా సరే ఈరోజు ఈ ఫౌండరీ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది మనం క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకుందాం సో దాని డెఫినేషన్ ఫౌండరీ ఈజ్ ఏ షాప్ సో ఫౌండరీ అనేది ఒక షాప్ ఫ్లోర్ ఎందుకోసం అంటే ఇన్ విచ్ మెటల్ ఈజ్ మెల్టెడ్ ఇన్ ఏ ఫర్నెస్ అండ్ దెన్ పోల్డ్ ఇన్ టు ది మౌల్డ్స్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్యాటర్న్ టు గెట్ ది క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫౌండరీ అనేది ఏంటి అంటే ఒక మెటల్ అనేది మెల్ట్ చేస్తాము ఎందులో ఫర్నెస్లో అది మెల్ట్ చేసిన తర్వాత పోర్ చేస్తాము ఎందులో పోర్ చేస్తాము ఆ మోల్ట్ అండ్ మెటల్ మౌల్డ్స్లో ఈ మౌల్డ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము ప్యాటర్న్తో సో ప్యాటర్న్ ఎందుకు మనం ప్రిపేర్ చేస్తాము క్యాస్టింగ్ రావడం కోసం ఈ క్యాస్టింగ్ అంటే రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఏదైతే మెటల్ మనం ఒక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కింద ఒక క్యాస్టింగ్ కింద తీసుకురావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫర్నెస్లో బాగా మెల్ట్ చేసి అండ్ ఆ ఏదైతే మౌల్డ్ తయారు చేసామో దానిలో పోర్ చేసుకొని ఆ పోర్ ఆ మౌల్డ్ కూడా మనకి కావలసిన ఆ క్యాస్టింగ్ రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్యాటర్న్ అంటున్నాం ఆ మౌల్డ్లో దాన్ని పోర్ చేసుకొని క్యాస్టింగ్ అనేది పొందితే ఆ రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ దాన్ని మనం ఫౌండరీ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఒక యానిమేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇది మనకి ఒక మౌల్డ్ సో ఇది ప్యాటర్న్ అంటే హాలో షేప్లో ఉంటుంది మెటల్ అనేది ఇందులో మౌల్డ్ని చేసి అంటే కరిగించి అందులో వేశారు సో అది సొలిడిఫై అయిపోయిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఎండ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఫౌండరీ అంటున్నాం అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ అయిన ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఫౌండరీ అంటున్నాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫర్నెస్లో మరిగించి దాన్ని మోల్టెన్ మెటల్ కింద తయారు చేసి సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఈ ఆ షేప్ ఏదైతే ఉందో దానిలో పోర్ చేసి మనం అదంతా కూడా చల్లారిపోయిన తర్వాత బయటికి తీసే ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఫౌండరీ అంటున్నాం ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ఈ ఫౌండరీ షాప్లో తయారు చేస్తే దానికి అవసరమయ్యే కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫౌండరీ కాస్ట్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫౌండరీ కాస్ట్ అసలు ఫౌండరీ కాస్ట్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక యానిమేషన్ సో ఏదైతే మోల్టన్ మెటల్ ఉందో ఆ ఫర్నెస్లో కరిగించిన మెటల్ డైరెక్ట్గా మనం 
आदि कैस्टिंग दोर चेसी अभी सोलिफ अर्वा अटे अभी पूर्ति चलारी तरह मन आइनल प्रोडक्ट अने कैस्टिंग अने बैठक की चस्ता ओके सो मन फौंड्री कास्ट एस्टिमेटा अटे फस्टी मेटीरिय कास्ट अटे आ रिक्वर्ड प्रोडक्ट की एंत मेटीरिय अवसर अंत मेटल कदा सो मेटल कास्ट नैक्स्टी लेबर कास्ट सो ये मेटल ने मोलो अभी मोलान फर्न आपरेटी लेकिन मोलानी एवर लेबर दा तो इनवाल्व वाली कास्ट लेबर कास्ट ओके डैरक्ट अदर एक्सपेस सो यहाँ अदर एक्सपेस कैस्टिंग की संबंधी रिटेड अभी डैरक्ट अदर एक्सपेस अवता है वन बै वन मन ने रेडोदी ओवर हेड एक्सपेस अटे इवी का अंत प्रोडक्ट की संबंध उपेस कावाली सपोज आफी कावाली बिल कावाली सो इलावी ओवर हेड एक्सपेस वस्ताई ओके सो ई नागेटल गौंड्री कास्ट इनवाल्व फोर एवं उन्यो वीट गुरी मन दादी तेजक सो अब मन प्राब्लम क्लीयर कट चल सो फस्टी मेटीरिय कास्ट लेदा कास्ट आफ मेटीरिय रिक्वर्ड फर् कैस्टिंग सो ई कैस्टिंग का मेटीरियद दाने कास्ट दाने मन मेटीरिय कास्ट अट्ना ओके सो इधे कास्ट एक्टे आ कांपोने ड्राइंग दी आल्यूम आफ कैस्टिंग इदंत अटे मन की फल कावाली एंत मन कैस्टिंग मेटीरिय मोलो दाने या नैट वेट अने कावाली सो मन को फस्ट कांपोने ड्राइंग ड्राइंग दाने वाल्यूम कड़ता वाल्यूम कटन तरह वाल्यूम डेटी तो मल्टे मन की नैट वेट अने कैस्टिंग नैट वेट ओके नैट वेट की मैं चाहे ऐड दि वेट आफ प्रासे स्क्रैप सो प्रासे स्क्रैप एद सपोज कैस्टिंग मन तैयार सम मेटीरियल आ प्रासे वेस्टी लाइक वेट आफ रनर्स गेट अंड रईजर्स अंड अदर कंस्यूम ऐस ए पार्ट आफ प्रासे गेटिंग दि कैस्टिंग अंत कैस्टिंग मन तैयार प्रासेस स्क्रैप मन की अंदर ऐड चेयल दाने मन प्रासे स्क्रैप दाने वेट नैट वेट की याडे इंका ऐड दि एलव फर् मेटल लास् इन आक्सीडेशन इन फर्न अटे फर्न आक्सीडेशन एद अलांट मेटल लास् अने ओके सो आईट ऐड चेयली नैट वेट की मल्टे दि टोटल वेट बै कास्ट पर् यून वेट आफ् दि मेटीरियल यूज सो इदे सपोज मन की इवन कल टोटल वेट अने ओके इपड़ पर् यून वेट मन आस्ट मल्टे मन की आ वालू अने सबस्ट्राक्ट दि वालू आफ स्क्रैप रिटर्न फ्रम दि अमौंट अ स्टेप अटे मन एक्ति स्क्रैप आ स्क्रैप वालू ने अंदर डिडक्टू गेट दि डक्ट मेटीरियल कास्ट अंत मन डैरक्ट मेटीरिय कास्ट कावाली अंटे मतलब टोटल मेटीरिय कास्ट स्क्रैप आ वालू लीसे अभी मन की डरक्ट मेटीरिय कास्ट अ सो फस्ट पाइंट मन अर्थम कदा मेटीरिय कास्ट अंत इला मन क्याल कांपोन ड्राइंग तवाली वाल्यूम कवाली वाल्यूम वाल्यूम की डेटी अने मल्टे चेयली सो अब नैट वेट वो नैट वेट तरह मन की आ स्क्रैप एद दाने वेट ऐडी सो अब मन की फल टोटल वेट अने दाखी आदेश कास्ट हो पर् यून वेट पर् केजी यानी पर् ग्राम का कास्टो 
సో అది మల్టిప్లై చేస్తే మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది వస్తుంది సో మనకు ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అనేవి క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోవాలి గుర్తుంచుకోవాలి సో నెక్స్ట్ లేబర్ కాస్ట్ సో మనం మెటీరియల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లేబర్ కాస్ట్ సో ఈ లేబర్ లేదా వర్క్మెన్ టూ స్టేజెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు సో ఒక స్టేజ్ ఏంటి అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ది కోర్స్ బేకింగ్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ మౌల్డ్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్ టేకెన్ ఫర్ మేకింగ్ వేరియస్ మౌల్డ్స్ అండ్ కోర్స్ అంటే ఈ వేవైతే ఈ మౌల్డ్స్ కానీ లేదా ఆ కోర్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎవరైతే లేబర్ ఉన్నారో వర్క్మ్యాన్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక కాస్ట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్గా టూ టైప్స్ సో ఫస్ట్ టైప్ ఇది అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ లేబర్ ఎలా ఉంటారు అంటే ఆ మెటల్ని మెల్ట్ చేయడానికి ఫర్నెస్ కావాలి కదా సో ఆ ఫర్నెస్ని ఫైరింగ్ చేయడానికి లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీలోకి వస్తారు మెల్టింగ్ అండ్ పోరింగ్ ఆఫ్ ది మెటల్ సో మెల్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ మెటల్ని పోర్ చేయడానికి ఆ మ్యాన్ పవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యూజ్ అవుతారు అండ్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్స్ ఫెట్లింగ్ పెయింటింగ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఈజ్ జనరల్లీ కేటగిరీ డేస్ ఆన్ ది బేసిస్ పర్ కేజీ ఆఫ్ క్యాస్ట్ వైట్ అంటే ఈ లేబర్ కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ క్యాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వెయిట్ పర్ కేజీకి ఎంత కాస్ట్ అని చెప్పి ఆ లేబర్ కాస్ట్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది లేబర్ కాస్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా అయినా సరే ఇండైరెక్ట్గా అయినా సరే వాళ్ళు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంటే అటు కోర్స్ ప్రిపేర్ చేసిన మౌడ్స్ ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ ఎవరైతే ఫైరింగ్ చేసి ఆ ఫర్నెస్లో మెల్ట్ చేస్తారో అండ్ పౌరింగ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఈ రెండు కాస్ట్లు కూడా లేబర్ కాస్ట్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ టూ మనం చూసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏవైతే ఈ మనం ఈ క్యాస్టింగ్ తయారు చేయడానికి డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం డైరెక్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ప్యాటర్న్కి అయ్యే ఖర్చు కానీ కోర్ బాక్సెస్కి అయ్యే ఖర్చు కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ మెషిన్స్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ విచ్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై అయ్యే పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్స్ కానీ కోర్ బాక్సెస్ కానీ ఆ మెషిన్స్ కానీ ఏవైతే డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్గా ఉంటాయో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ కోర్ బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ పర్ ఐటమ్ బేసిస్ సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే పర్ ఐటమ్కి ఇంత కాస్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ నోట్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటే మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఏవైతే ఈ క్యాస్టింగ్కి డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్ అవ్వో వాటిని మనం ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం ద ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది శాలరీ వేజెస్ ఆఫ్ సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు వేజెస్ ఆఫ్ సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ అంటే శాలరీస్ ఏ కానీ వేజెస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు సూపర్వైజర్స్కి అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆ వేజెస్ అనమాట మరి డైరెక్ట్గా మనం సెకండ్ పాయింట్లో లేబర్ కాస్ట్ అనేది చూసాం అంటే ఎవరైతే డైరెక్ట్గా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళని మనం లేబర్ కాస్ట్ అంటున్నాం సో ఎవరైతే సూపర్వైజర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీస్ని వేజెస్ అంటున్నాం ఓకే సో ప్యాటర్న్ షాప్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ప్యాటర్న్ షాప్లో స్టాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్షన్ చేసే స్టాఫ్కి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అండ్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ అంటే ఒక బిల్డింగ్ కావాలి సో ఆ బిల్డింగ్లో ఒక ప్యూన్ కావాలి లేదా ఒక క్లర్క్ కావాలి 
ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా స్టాఫ్ కావాలి వీళ్ళందరికీ అయ్యే ఖర్చు మొత్తం ఓవర్ హెడెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వస్తాయి ద ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లేబర్ ఛార్జెస్ సో ఇవి ఎలా చూపిస్తారు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అయ్యింది ఆ లేబర్ ఛార్జెస్లో సో దాని పరంగా ఈ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి చూపిస్తారు అంటే ఇవి ఖర్చులు గ్యారంటీగా కావాలి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కావాలి లేదా వాటర్ కావాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా గ్యారంటీగా కావాలి కానీ డైరెక్ట్గా ఈ ప్రోడక్ట్కి అనేవి రిలేటెడ్ ఉండవు వాటిని మనం ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము సో ఈ నాలుగు కలిపితే మనకి ఆ ఫౌండరీ కాస్ట్ అనేది వస్తుంది ఆ క్యాస్టింగ్కి ఓకే సో మనం ఒక ప్రాబ్లము సాల్వ్ చేసుకుందాము ఈ వీడియో తర్వాత సో అప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం క్యాస్టింగ్ చేస్తే దాని యొక్క కాస్ట్ ఏంటి అనేది సో మీకు ఈ ఫౌండరీ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫౌండరీ కాస్ట్ స్టెప్స్ అనేవి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి ఇలా ఎలా ఉంది ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా సో మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మాకు బూస్ట్ అప్ ఇస్తుంది అండ్ అన్ని వీడియోస్ చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్